Hi friends, welcome to our channel. So, we will make a beadwork design. We will make a sleeve of the sleeves and the neck. We will make a design. If you don't subscribe to the channel, please don't subscribe to the channel. We will make a bell button. We will start. We will make a few things. We will make a few things. Indonesia Light wash je ini lengan le, petta mana color pown na ini ke. Pini kamlain tu barang itu kahiri illa. Muka elly beri orang tu coid kaya orang tu color pown orang tu illion orang tu. Nyal light wash je ini orang ni kengen color pown illa. Pini nama kita bandar tu itu boleh tu frame mana. Nama kita frame kita tu kadal itu coid je orang ni ala. Apam orang tu moon riba, rantri riba ke awat dulu. Celah tu desen ni ana orang barang tu desen ni. Nyal mangan tu pati riba ana. Atu boleh mirror tu nama kita kita tu. Itu ni ana desen mangan tu pati riba ke ana. Pini orang tu selatu orang tu rate ana itu. Abang, ini kita dengan yang mana ada illa, tapi saya ini deh urut deh right jana barang ini ada. Apa beads mana? Ini deh, nama kita moon urut tu. Pini nama kita bandar ini deh boleh fabric blue ana. Ini ni 8 ml lah. Saya ini 35 rupees ni ana mangis tu. Pini bandar tu urut needle urut mana? Kita, nama kita last urut stitch urut murug kita cie an bandar itu mirror orang yang fixi ini nak kita urut bad beri cuci ciri tu. Apa adu urut saya ini tu parni ayam. Enggan ini ana fixi ini nolat. Apa adu ni ada 8 ciri needle needle size ni kari illa. Ninggal shopil jen cuci ciri ni ala 8 ciri size needle mana tu parni ada beads oke. Ia ciri sugar beads sile. Naga taykan ayat. Ia dari tu ni ala 8 darah mutu orang ini nama kita tay ciri kap. Apa nama kita? Tolong. अबे इधर बोले नमला मिरर रेड थे टंडा अदेने बैक ले नमक का नाना इटक ग्लू दे चोड़ गान उरी बहुत अंग उरी गन्ना बोले ग्लू दे कंडा अत्याशा स्टिकी एन आवश्य वाला द अत्तरे नमक का बैना इधर परमें स्टिक्का एल कोड पे नहीं ला कारण इधर ओनांगे करीम बम ट्रांसपेरेंट आना उत्तन � Nah, itu boleh. Nampol otot je terenda. Pini, saya baca ni lah. Nampol tayi cuci udik yang gula cegi aja. Pini, nampol porta ke cegi udik aja. Nampol kita, untuk tayi cuci udik itu naik lagi. Nampol kita, nampol kita ni orang sama yang kita tidak. Ada orang perasan. Karena nampol satu badai tayi yang lakukan orang pun nampol kita cegi udik aja. Nampol kita, nampol kita ni orang sama yang kita tidak. Ada orang perasan. Karena nampol satu badai tayi yang lakukan orang pun nampol kita cegi udik aja. Nampol kita, nampol kita ni orang sama yang kita tidak. Ada orang perasan. Karena nampol satu badai tayi yang lakukan orang pun nampol kita cegi udik aja. Nampol kita, nampol kita ni orang sama yang kita tidak. Ada orang perasan. Karena nampol satu badai tayi yang lakukan orang pun nampol Pun yang aku orang cakap tayel, buat cewek orang dah. Orang baru angannya, saya na tayel pun dikit nila. Karena ni channel orang nara tu orang dah, kena orang la time kita ada. Pun, nama kita ni ada tu orang la alkali kundu teri orang dah. Power ni tu, matra ni tayel curi. Kapan, malah ni tight tu, mana saya na tu cewek tu curi orang dah. Nah itu boleh, nama kita. Otiji janda. Apa otik ini adalah matra anda mikir video yang kahani kena. Tapi sebenarnya kita stitch sih ya. Nama ini matra me. Nama itu mikir tu lalu. Apa? Ini yang kahani saya ram. Last ini nama. Saya ni pun dua dua macam nuli itu janda. Satu ceri ni di lana itu diri kena. Ini tarian nama threading yang kita itu janda. Ini nama kita. Ini empat side mana. Tapi curi kena. Apa? Nama itu tu pilih curi. Ia ini pertama ni ada lagi pukul. Ada lagi ni nama orang ini je. Selesai. Cepat dah lama di. Nah, dua lagi ni itu janda. Ini dia. Ini side lalu design. Ada lagi ke kor, kita mungkin ada dikira ni cahaya itu. Ini selesaian, ini nama kita tarik lagi, erakkan. Apa kanda? Orang biasa, mana itu, kita orang picu. Ini ada itu, kita mungkin mukul faham orang picu. Nalai biasa, matra kita orang picu macam itu. Baki orang ada lagi boleh. Orang ni ada, nalai biasa. Ini faham tu, ini itu design kanan itu, kita karakter itu kita ni cerita perayaan. Nalum malah ada sahaja macam ni, kita cegi. Kalau tu proses itu tu, mana mail lagi pukir dekannya itu. Apa embroidery ke? Yang mana, orang baru video tu, edit itu tanda. Apa aduk kan, engkau detail itu pergi. Agar saya suruh pada nahl chapter, yang edit itu tanda. Pada nahl lesson, nana yang edit itu kena tu. Apa aduk kan, nana itu pergi. Apa, nama aku portun tu, bawa tu tanne. Beauty itu pun pelajaran penting na, orang Madura ni yang kahani kita, walau re easy itu, walau re lalu pati lewa ni jana beauty, semuanya edit diri kita, tu tinggal ada semuanya untuk kandung orang, kan? Kalau ni link ni jana ni ada, ni semuanya i button ni kudu teka, i button ni kita kerjanya le, ni video ni link kita ni ada. 
അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വശം തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു വശവും കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ആ വശവും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് നാല് വശവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു നാല് വശം ആ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ശേഷം തയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്താണ് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിപ്പോകും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം തയ്ക്കെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് മുറുക്കം വരും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പം കണ്ട ഇനി ഇത് ഒരിക്കലും പോവില്ല തുണി എത്ര നാൾ നിൽക്കുന്നോ അത്രയും നാളും തന്നെ ഈ ഫ്രെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഒട്ടും തന്നെ ഇളകി പോവില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരാം രണ്ടാമത്തെ വാഷിൻ എന്തായാലും ഇത് ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് മിറർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ തയ്ച്ചു ഈ നൂല് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ തന്നെ താഴെ കിടക്കട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് മുത്തൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് മുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാല പോലെ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചിലത് ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പം അത് ഇളകി മാറ്റണം ഇതുപോലെ മാല പോലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുറുക്കി താഴേക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ മാല പോലെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇളകി പോയാലും നമ്മൾ ഈ മാല പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തം കൂടെ ഇളകി പോവില്ല അപ്പം ഈ ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂടുതൽ വേണ്ട മുത്ത് അത്യാവശ്യം ഒട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഗ്ലൂ മതി നമുക്ക് മുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിവർത്ത് നന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് റോയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നൂല് പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റോ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ റോ നമുക്ക് ഇതിനോട് തന്നെ ചേർത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അടുത്ത റോയിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ബീഡ്സിൻ്റെ അടിവസ്തുവെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ചുറ്റും വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒട്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആ ഉള്ള ഒരു ത്രെഡ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ല ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബാലൻസ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വലിയ ബീഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരരുത് എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബീഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബാലൻസ് വന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒരു ത്രെഡിൽ കോർത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലുതും ചെറുതും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കോർത്തേൻ്റെ ആയിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബീഡ്സ് തന്നെ വേണം ഇതിപ്പം മൂന്നെണ്ണം വേറെ വലുതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നീഡിൽ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി ചുറ്റി അവിടെ നമ്മൾ ഈ മിററിന് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും പോവില്ല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോകും പോകുമെന്ന് നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടാവും ഇതാകുമ്പോൾ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട പോവില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മിററും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബീഡ്സും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തുണിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മെതേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എത്ര വലിയ റിങ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുർത്തിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിറർ വെച്ച് ഇതുപോലെ വലിയ റിങ് പോലെ നമുക്ക് നടുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്
ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു വസ്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സൂചി പൊക്കിയെടുക്കുക ആ മുത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ താഴേക്ക് കുത്തിയിറക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല കമൻസ് അയക്കാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് താങ്ക്സ് പിന്നെ കമൻറ്റിന് മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പം ലാസ്റ്റിൽ ആ ഒരെണ്ണത്തിനൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന ത്രെഡ് നമുക്ക് താഴേക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ആവും പിന്നീട് നമുക്ക് തനക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഡ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബീഡ് വർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങും പോയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ത്രെഡൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മുറുക്കി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും കാരണം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത സാധനം ഇളകിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം മാത്രം നല്ല മുറുക്കി സ്റ്റിക്കാവും പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തയ്ച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ ആരും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ